the eighth station, Jesus meets the pious women of Jerusalem. We adore you, O Christ, and we bless you, for by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Gospel according to St. Luke. And there followed him a great multitude of the people, and of women who bewailed and lamented him. But Jesus, turning to them, said, Daughters of Jerusalem, do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. For behold, the days are coming when they will say, Blessed are the barren and the wombs that never bore, and the breasts that never gave suck. Then they will begin to say to the mountains, Fall on us and to the hills, cover us. For if they do this when the wood is green, what will happen when it is dry? Sa sulat po ni San Pablo sa, sa mga taga-Galatia, sinabi ni San Paolo na sa kaganapan ng panahon, isusugo ng Panginoon ang kanyang anak at ipapanganak siya sa pamamagitan ng isang babae, si Maria. Sa atin pong pananampalatayang katoliko, nangangailangan din po ng presensya ng mga kababaihan. Alam niyo po, sinasabi dito na ang taunang tahanan ng tao ay ang sinapupunan ng isang babae. Doon nagsisimula ang buhay. At kahit yung ating pananampalatayang Kristyanismo din, sinasabi sa atin din na may malaking ambag ang mga kababaihan sa paglalago ng ating pananampalataya. Kung atin pong titingnan yung kasaysayan ng simbahan, makikita po natin ang malaking kontribusyon ni Santa Teresa kay San Juan de la Cruz, uh, si Santa Teresa of Calcutta kay John Paul II, at maging si Santa Clara kay St. Francis of Assisi. Dito po pinapakita sa atin na hindi lang po ang, ang lalaki ang pwedeng ha, magpalago ng ating pananampalataya. Maging ang babae din po may sarili silang role, kaya po binigay sila sa atin ng Panginoon. Makikita po natin no, sa aklat ng Genesis, nakita ng Diyos na hindi masaya ang taong nag-iisa. Kaya nilikha niya ang babae para may kasama ang lalaki. Kaya po, hindi lang po ang mga kalalakihan ang pwedeng magpalago ng ating pananampalataya, kundi pati yung mga babae din po may malaking ambag sa atin. Naalala ko rin po no, yung aking, sa aking paglalakbay patungo sa aking pagpapari, marami din pong mga babaeng dumaan sa aking buhay. Ano? Unang-una po yung aking lola na nagturo sa akin kung paano magrosaryo ang dasal ni Maria. Pangalawa po yung aking ina, na kapag sumisigaw ako ng masakit, laging nandyan yung aking nanay para alagaan ako at ipakita sa akin na hindi ako nag-iisa. Pangatlo po yung aking lolang madre na palaging nagdadasal sa akin at siya nga po yung nagtalaga sa akin no, during my baptism para po ako maging pari. So makikita din po natin na itong kababaihan na nakita ni Jesus patungo sa kalbaryo niya, pinapakita dito na may malaking ambag din ang mga kababaihan sa buhay ni Jesus. Kaya po, pasalamatan po natin yung mga babaeng tumulong sa atin na hubugin tayo sa pananampalataya kay Kristo. Yung mga babaeng nagturo sa ating magdasal, yung mga babaeng nagturo sa atin na mayroong Diyos, yung mga babaeng nagturo sa atin na sa gitna ng sakit sa mundo, mayroon pa rin mga babaeng handang mag-alay ng kanilang panahon at oras para ipakita ang pagmamahal ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, kami lubos na nagpapasalamat sa iyo. Ikaw na una nakakita na hindi magiging mabuti sa tao ang mag-isa. Kaya lubos kami nagpapasalamat lalong-lalo na sa paghahandog ng presensya ng mga kababaihan sa aming buhay, lalong-lalo na sa kanilang buhay pananampalataya. 
sa aming buhay na may mas lalo pa naming makita ang kahalagahang na iaambag ng mga babaeng nakakasalamuha namin sa aming komunidad at sa mga kabataan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ngayon na bigyan mo pa ng biyaya ang mga babaeng may malaking parte para hubugin kami sa aming buhay, mga babaeng nagturo, nag-alay ng panahon, tumangkilik at naging kaagapay namin at ng mga kabataan. Naway maging tunay kanilang kaligayahan. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us. The ninth station. Jesus is nailed to the cross. We adore you, Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Gospel according to St. John. Then Pilate handed Jesus over to them to be crucified. So they took Jesus, and he went out, bearing his own cross, to the place called the place of a skull, which is called in Hebrew, Golgotha. There they crucified him, and with him two others, one on either side, and Jesus between them. Pilate also wrote a title and put it on the cross. It read, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Many of the Jews read this title, for the place where Jesus was crucified was near the city, and it was written in Hebrew, in Latin, and in Greek. When the soldiers had crucified Jesus, they took his garments and made four parts, one for each soldier, also his tunic. But the tunic was without seam, woven from top to bottom. So they said to one another, Let us not tear it, but cast lots for it to see whose it shall be. Isa po sa mga games na kariniwang nilalaro during youth gatherings o yung mga pagtitipon ho ng mga kabataan ay ang truth or dare. Truth or dare. Tatanungin ho ng leader ng uh, grupo ang mga bawat miyembro. Ano ang gusto ninyo? Truth or dare. Kapag sinabi ho ng miyembro, dare, excited ho ang lahat dahil ho gagawin ng miyembro ang anumang ipagagawa ng leader ng grupo. Kapag ang pinili naman ng miyembro ay truth, aba ho e eh mas excited ho ang lahat. Dahil, dahil ho maaring tanungin ang miyembro ito ng isang personal na katanungan o kaya siya ho ay magbabahagi ng sikreto You know, sa kanyang buhay. Meron ho ba kayong gustong tanungin? You know? O may mga katanungan kayo sa Diyos? Meron ba kayong gustong malaman you know, na katotohanan na mula sa Diyos? Marahil ho kapag tinanong ho natin ng Diyos, you know, iisa lamang ho ang sasabihin niya sa atin. Tignan ninyo ang krus. Tignan ninyo ang krus. Sa krus, anjaan, ang pinakarurok ng katotohanan you know, na may ibabahagi at ibibigay ko sa inyo. Sa krus, anjaan, ang katotohanan ng aking wagas na pag-ibig. Ang pagkakapako ay isang pagtutuon, pagsasaayos, na nanaayon sa takdang panahon. Ang pagkakapako ni Jesus sa krus ay pagpapahayag ng ganap na katapatan sa pangakong pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayon nga sa kasabihan, hindi yung mga pako, kundi yung wagas na pag-ibig ng Diyos sa atin ang nagpako kay Jesus sa krus. Wagas na pag-ibig ang siyang dahilan upang magawa nating magtiis at magsakripisyo sa anumang pinili nating bukasyon o misyon o propesyon sa buhay. At sa ating pagpili you know, na tayo ay magsakripiso, you know, nakakaranas ho tayo ng mga pagsubok. Pagsubok. 
marami sa ating ngayon madalihong matukso at mahumaling sa mga uso at layaw ng panahon ngayon. Sabi nga ng mga kabataan, I want to be cool. Gusto kong maging in. Kaya naman eh, madali ho tayong mahikayat at bumaling sa mga bagay na pansamantala. At may mga pagkakataon na kapag tayo ay napaghihinaan ng kalooban, nakakaranas tayo ng pagsubok, eh ayaw na ho nating makibahagi sa misyon ng ating pananampalataya. Ang ating Panginoong Yesus, nakabayubay sa krus, ipinako sa krus, simbolo siya ng katotohanan, katotohanan, pangako, pananatili, pag-ibig na walang hanggan ng ating Diyos Sama. Maganda ho, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ho ba yung inyong pananaw sa katotohanan? Ano nga ba ang katotohanan para sa inyo. Mababago nga ba talaga natin ang katotohanan? Isa ho sa mga katotohanan na aming pinagdaanan bilang pamilya ay ang katotohanan na namatay ho ang aming tatay, ang padre de pamilya. Lahat naman ho tayo eh, gusto ng katotohanan, hindi ba? We want the truth. But of course, tanuin natin ang ating sarili, handa nga ba tayong harapin ang consequences ng katotohanan na ito? Yes, the truth will set us free. Pero sabi nila, the truth will first make our lives miserable. Papalayain tayo ng katotohanan. Pero handa nga ba tayong harapin ang consequences ng katotohanan na ito. Sa aming buhay, sa aming pagtanggap sa katotohanan na wala na ho yung uh, haligi ng aming tahanan, ang aking tatay na matay ho, kami, pa, kami ho ay, uh, you know, in our teenage years, you know, apat lamang ho kami sa pamilya. Ang tatay ko, ang nanay ko, at dalawa ho kaming magkapatid. Ito ho yung katotohanan na ilang taon bago ho namin matanggap. Pero ho, sa tulong ng aming mga kamag-anak, eh, mas lalo ho kami uh, mas naging closer, you know, closer to each other. Sa tulong ng um, paaming pananampalataya sa Diyos, you know, hindi ho kami bumitiw sa Kanya. So, uh, sa madaling sabi, maaring namatay, wala na ho yung uh, tatay ng aming pamilya. Pero, Nagkaroon ho you know, na isang uh, spiritual father sa aming pamilya. At ako po yun, naging pari. So, uh, ang uh, maibabahagi at uh, perhaps ang mensahe is uh, wag ho tayong sumuko you know, sa ating pananampalataya sa Diyos. You know, sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. You know, hindi ho niya tayo bibiguin. You know, sa ho ay Diyos ng katotohanan, ng katapatan. Tapat siya sa kanyang pangako na kaligtasan. Manalangin tayo. Amang nasa langit, bahagi ng iyong plano ang isang hangarin na maranasan namin ng buhay na ganap. Ang iyong mahal na anak na si Jesus ay dumating upang gayabayan kami at magkaroon ng buhay na lubos at ganap. Ito ay nangangahulugan na ang naghahasik ng marami ay magaani ng sagana. Sino mang nagsisikap umangkin sa kanyang sarili ay mawawalan nito. At sino mang mawawalan ay magsisilang nito sa buhay. Ano mang antas ng buhay na meron tayo, pagkaluban mo kami, Panginoon ng lubos na kagalakan at katiwasayan, na nagmumula sa pagbibigay na hindi iniisip ang anumang kapali. Isinasamo namin na pagkalubaan mo kami, Panginoon, na mga biyaya para sa mga kabataang namumuhay ayon sa bilis sa takbo ng panahon, ang mga nahuhumaling sa teknolohiya at anumang uso. 
Pagkaluban mo sila ng Espiritu ni Jesus, Espiritu ng katotohanan, Espiritu ng katapatan. Kayun din ng karunungan upang mapagtanto nila ng lubos kung alin ang maaaring baguhin at panatilihin ang hindi. Amen. Jesus crucified, have mercy on us. The tenth station, Jesus forgives the repentant thief. We adore you, O Christ, and we bless you because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Gospel according to St. Luke. One of the criminals who were hanged railed at him, saying, Are you not the Christ? Save yourself and us. But the other rebuked him, saying, Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. And he said, Jesus, remember me when you come in your kingly power. And he said to him, Truly I say to you, today you will be with me in paradise. Ang Diyos ay pagmamahal. Isinulat po ng apostol na si San Juan, hindi niya sinabing, God has love, may pagmamahal ang Diyos. Kung hindi sinabi niya, God is love, ang Diyos ay pagmamahal. Deus caritas est. At kung sa krus, si Jesus ay taong tao, sa krus din po natin makikita ang larawan ng pagkadiyos ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang nag-uumapaw na pagpapakita ng pagmamahal. At ano pang klaseng pagmamahal kaya ang mas dakila kaysa mahalin ang hindi karapat dapat? Napakadaling magmahal kapag ang iyong mamahalin ay kahalihalina, favorable, pleasant, pero ito po yung ultimate test ng pagmamahal na mahalin mo ang isang nagkasala, ang isang nagtalusira, ang isang mahina ang buhay. Ito po ang ipinakita ni Jesus sa estasyon na ito. Ang pinakamahalagang larawan ng pagmamahal ng Diyos, walang iba kung hindi ang pagpapatawad, sa mga may kasalanan. Bagamat si Jesus ay walang kasalanan, nakuha niyang unawain, nakuha niyang patawarin, nakuha niyang maging gentle and kind sa isang kriminal, sa isang dapat talagang patayin dahil sa kanyang mga ginawa. The righteousness and the love of Jesus did not make him rigid and frigid, sabi nga po natin. Hindi naging matigas si Jesus dahil sa kanyang pagiging matuwid. Oo, katotohanan, pero hindi panghuhusga. Oo, pagiging matuwid, pero hindi yung pagiging dogmatic, at pagiging walang pakialam. Para po sa mga kabataan palagay ko, ito'y isang napaagandang kalabit ng Panginoon. Alam niyo po, kayong mga kabataan, sumisibol pa lamang bagong hulma sa edukasyon, sa kaaral, 
kaaralan ng buhay. Marami lang, marami kayong hindi lamang kaalaman kung hindi ay jalisim. Kaya alam nyo, ang isang kabataan madali magsabi, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ito ang sundin, ito ang tama. Naalala ko ho nung bata ko, ganyan din ako. Dapat ito ang gagawin natin. Pinag-aralan ko yan eh. Nagpakadalubhasa ako diyan. Kayong matatanda, wala kayong pinagkatandaan. Ang isang kabataan dapat magpasalamat sa biyaya ng karunungan at kaalaman. Pero ang karunungan at kaalaman hindi dapat ipagmalaki. Hindi dapat magbigay sa atin ng isang matigas na puso sa mga nagkakasalat, mga nahuhulog sa buhay. Muli, naalala ko po ang kwento ng isa sa aking mga binigyan ng retreat. Ito naman ay sa isang exclusive school ng mga kababaihan. Graduation retreat sa high school. At alam niyo po, yung gabing yon ang huling gabi ng aming pong retreat, kaya po magdamagan ang compassion. Yun po yung pinakamatindi na naranasan kong compassion sa buhay ko bilang pari. Bawat isa sa mga estudyante na nagahandang magtapos at nagahandang lisanin ang kanilang alma mater. Nagkaroon ng isang huling pagkakataon ng isang napaagandang sacrament of reconciliation. At meron pong isa na lumapit sa akin na talagang ang daming kwento. Sabi niya, alam mo, Father, ako'y napaka-frustrated. Ako'y hindi ko mapatawad ang aking nanay. Sapagkat dahil po sa katigasan ng nanay ko, hindi niya pagbibigay, tuloy nagkahiwahiwalay ang aming pamilya. Medyo mas malapit ho kasi itong dalagang ito sa kanyang tatay, paborito ng tatay. Kaya talagang grabe yung kanyang pagbibigay ng iba't ibang mga obserbasyon sa kanyang nanay. Pero alam nyo po, pagkatapos ng 15 years na encounter ko ang babaeng ito na binigyan ko ng retreat, Dinalaw po niya ako sa St. Paul's. At pagdating doon, pirmi ang iyak. Sabi ko, bakit kako? Ano nangyari? Sabi niya sa akin, Pader, lahat ng sinabi ko sa nanay ko, yun din po ang naging buhay ko. And alam niyo po, sabi niya, ngayon po, Pader, sabi niya sa akin, naiintindihan ko ang nanay ko. Totoo po yun. Maraming beses, ang atin pong mga pagbagsak sa buhay, ginagamit ng Diyos upang sa ganon, ilebelo ang ating pangunawa sa katotohanan at katwiran. Ipanalangin po natin ang ating mga kabataan na nawa sa gitna ng inyong mga idealismo, matatayog na pananaw sa buhay. Hindi po namin sinasabing isurrender nyo yung matatayog na pananaw na yan. Hindi po. Pero nawa sa gitna ng liwanag na yan, hindi mawawala ang isang pusong makakristo. Bagamat hindi nagkasala, maunawain sa mga makasalanan. Amen. Lord Jesus Crucified, have mercy on us. The 11th Station 
Mary and John at the foot of the cross. We adore you, O Christ, and we bless you, for by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Gospel according to St. John. Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sisters, Mary, the wife of Clophas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing near, he said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour, the disciple took her to his own home. Sa paanan ng krus, makikita natin si Maria at si Juan. Kung atin pong titingnan sa puntong ito ng ating daan ng krus, walang gustong lumapit kay Jesus. Lahat na nakakita kay Jesus, binabati ko siya, kinukot siya, na parang kriminal. Si Maria at si Juan, kaya nilang tanggapin lahat ng pagkukutya na ito at kaya nilang lumapit hindi lang basta sa krus kundi mismong sa paanan ng krus kung saan si Jesus nakapako. Noong nagbigay po ako ng recollection during Holy Week, may isa pong participants doon na nagtanong sa akin, Father, bakit natin kailangan pag-usapan si Maria? E ngayon po ay Holy Week. Dapat po ang topic natin ay tungkol lang kay Jesus at kung paano tayo iniligtas ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang krus. Hayaan na po natin si Maria sa kabilang araw na lang po natin siya pag-usapan. Alam niyo po, tininan ko po siya at sinabi ko sa kanya, Alam mo, ngayong Semana Santa, hindi mo makikita si Jesus. Ngayong Semana Santa, hindi mo sisikmuraing makita si Jesus sa krus, katulad ng kanyang mga alagad na naglisan nung nakita nila si Jesus sa krus. Alam niyo po, ang ating pananampalataya hindi sa lahat ng oras makikita natin at mararamdaman natin si Jesus. At sa panahong hindi natin makita at maramdaman si Jesus, Sinabi ni Jesus at ipinagkakatiwala tayo ni Jesus sa kanyang ina. Saan ba tayo pupunta para makita natin si Jesus muli? Alam niyo po kahit ako pari na, hindi naman po sa lahat ng oras nakikita ko si Jesus at nararamdaman kahit po ako nagmimisa. At sa puntong iyon, kapag hindi ko naramdaman si Jesus, mayroon akong kaagapay, mayroon akong pupuntahan. At kapag pumunta ako kay Maria, hindi ipagdadamot ni Maria na makita kong muli ang kanyang anak. Ito po ang maganda sa pananampalataya natin. Kasi kahit hindi natin makita si Jesus, nandoon si Maria. Sa gitna ng ating pasakit, sa gitna ng ating karanasan na masalimuot, nandoon si Maria lalapit sa atin at ipapakita ang kanyang anak na handang magligtas sa lahat man at sa kahit na ano pamang pasakit na nararamdaman natin. At ito ang magandang balita ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, nagpapasalamat kami sa biyaya ng pamilya at mga kaibigan. Pinapakita nila sa amin ang walang hangganang pagmamahal at pagtitiwala. Pinapaalala nila na hindi kami nag-iisa sa kanilang pag-aaruga, sa kanilang pag-alala sa amin, at sa pamamagitan ng kanilang mga salita, nakikita namin ang tunay na kahulugan ng buhay. Kaya naman, iniaalay namin sa iyo ngayon itong mga taong espesyal sa amin na naging sandigan namin araw-araw. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Lord Jesus crucified, have mercy on us.